ഹേ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക കണ്ടുള്ള ഒരു മധുര കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കരിപ്പെട്ടിയാണ് കരിപ്പെട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കരിപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു അല്പം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വീത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തും കൂടി വെക്കണം അവിടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏതാണെങ്കിലും എടുക്കാം ചിലർക്ക് കരിപ്പെട്ടി ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര എടുക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൈറ്റ് കളറാവും ഇതിന് കുറച്ച് കളർ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല കരിപ്പെട്ടി ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് കരിപ്പെട്ടിയുടെ സിറപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചക്കയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്ക ഇത് അത്യാവശ്യം പഴത്ത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചക്കയോളം വരും രണ്ട് കപ്പ് ഒരല്പം കൂടി വരും അത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ അത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഈ ചക്ക നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും പിടിക്കില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട ചക്കയ്ക്ക് വേവാനായിട്ട് ഒരല്പം സമയം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഓവർ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി തീരെ സിമ്മിലും ആക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചക്കയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനിടയിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ച കരിപ്പെട്ടിയുടെ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ മധുരം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ഒത്തിരി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വീത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി മധുരമൊക്കെ കൂടി പോവും അപ്പോൾ മധുരം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചും കുറവുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു സിറപ്പും കൂടി വേത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക അവിടെ വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതിയിട്ട് ഒരുപാട് ആവരുത് വൺ തേർഡ് കപ്പ് അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക കട്ട ഒന്നും കിട്ടാതെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊതേ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം പൊതേ ചക്കയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ മധുരം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി മധുരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കരിപ്പെട്ടിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം മധുരം കുറച്ച് മധുരം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭയങ്കര മധുരം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കരിപ്പെട്ടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനൊരു വൺ കപ്പ് കരിപ്പെട്ടിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഞാനിതൊരു അല്പം തിള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അടിയിലോട്ടേക്ക് അരിപ്പൊടി സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി അരി അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാർഡമം എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കയുടെ എസൻസ് ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്താലും മതി അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ അരിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറാമിക് പാനിലായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത് നമ്മൾ വേറെ ഉള്ള പാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാം പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആവും അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതൊന്ന് തിക്കാവും അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തിക്കാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തിക്കാക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഒന്നാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാം പാൽ ഇതിലേക്ക് പിരിന്നു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ തിളെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടണം ഏ ഇവിടെ ഒരൽപ്പം തിള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കണ്ടുള്ള മധുരക്കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് താങ്ക്സ്